क्या आप जानते हैं कि आज से तकरीबन सात हजार साल पहले सहारा डेजर्ट की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे आसमानी जन्नत का अक्स जमीन पर पड़ता हो हर तरफ हरियाली हुआ करती थी और पानी इतनी ज्यादा मकदार में था कि दुनिया की सबसे बड़ी झील भी सहारा डेजर्ट में ही मौजूद थी हैवान और इंसान दोनों ही के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम न थी मगर फिर हमारे प्लेनेट अर्थ का अपने ऑर्बिट में मामूली सा टिल्ट हो जाना ऐसा कह ढा गया कि ये जन्नत जहन्नुम की झलक बन गई मैं हूँ हमाद रिजवी और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सहारा हजारों साल पहले हरा भरा क्यों हुआ करता था और इसी बात के साइंटिफिक रीजंस पर भी नजर डालेंगे और बताएंगे कि दुनिया की इस खुश्क तरीन जमीन पर जहाँ अब पानी ढूंढे नहीं मिलता वहाँ वेल मछली के फॉसिल्स कैसे मिले और इंसान ने हजारों साल पहले सहारा की चट्टानों पर ये तस्वीर क्यों बनाई इसी के दौरान इस बात पर भी बहस होगी कि सहारा रेगिस्तान में कैसे बदल गया और फिर पंद्रह हजार साल बाद ये दोबारा हरा भरा क्यों हो जाएगा तो चलिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और पुरसकून होकर सहारा डेजर्ट की कहानी सुनिए ग्यारह मुल्कों को अपने अंदर समोए सहारा दुनिया का सबसे बड़ा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है प्रेसिपिटेशन यानी बारिश की सालाना रेंज सिर्फ 0 टू 3 इंचेस है और कुछ इलाकों में तो कई सालों से काबिल पैमाइश बारिश यानी मेजरेबल रेनफॉल नहीं हुई है इस रेगिस्तान की हालिया हालत जो अपने अंदर कोई कशिश नहीं रखती इसने कैसे साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट को अपनी तरफ मुतवजो किया मामला कुछ यूं था कि उन्नीसवीं सदी के दरमिया अरसे में एक जर्मन एक्सप्लोर ही सहारा डेजर्ट को अबूर कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर कुछ पुरानी पेंटिंग्स पर पड़ी जो सहारा के बीचों बीच चट्टानों पर बनी हुई थी जब मिस्टर बाथ ने गौर किया तो देखा कि इन चट्टानों पर ऐसे जानवरों की तस्वीर नक्श हैं जो पानी के करीब रहना पसंद करते हैं जैसे कि जिराफ और हिपो पॉटमस ये ऑब्जर्वेशन काफी अजीब थी क्योंकि सहारा डेजर्ट में जहाँ ये चट्टाने मौजूद थी वहाँ दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था अब ये चट्टाने ऐसी तो नहीं थी कि कहीं से लुढ़कती हुई यहाँ आन टपकी हो जाहिर सी बात है कि ये तस्वीर इसी सहारा में मौजूद चट्टानों पर बनाई गई थी और दूसरी गौर तलब बात ये कि ये तस्वीर उन्हीं मनाजिर की नुमाइंदगी कर रही थी जो कुछ इन चट्टानों के आस हो रहा था और बनाने वाले ने वही चीज ऑब्जर्व करके इन चट्टानों पर कुंदा कर दी इन रॉक आर्ट की जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये तस्वीर चार से बारह हजार साल पुरानी हैं। इन्हें देखकर साइंटिस्ट को पहली बार ऐसा लगा कि शायद सहारा डेजर्ट कभी हरियाली का मस्कन हुआ करता था मगर साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट को इस बात को साबित करने के लिए मजीद शवाहिद की जरूरत थी लिहाजा उन्होंने सहारा से मुलहक समंदर की तलछट में भी छानबीन शुरू की और आखिरकार मोरिटेनिया के साहिल पर उनको इस बात के सबूत भी मिल गए उन्होंने समंदर की मट्टी की तहों यानी लेयर्स के सैंपल्स को अपनी रिसर्च में शामिल किया उसकी वजह ये थी कि डस्ट फ्लक्स यानी सहारा रेगिस्तान की धूल हवा के जरिए उड़कर इन साहिली इलाकों तक जाती है और मुख्तलिफ तहे लेयर्स बना लेती है first collected these measurements i really kind of almost fell back in my chair because what we saw was there are many switches like this in the climate system scientists ne in layers mein se us layer ki shuruaat dhoond li hai jisme sehrai matti nahi thi balki ancient pollen tha as you move along this core you can see this color maintains itself further up and up in the core so right now we're about 7 or 8000 years ago boom here is the drying of the sahara You can put your finger on it in this core right here at five and a half thousand years ago. जो इस बात की निशानदेही कर रहा था कि किसी जमाने में तकरीबन पांच हजार से सात हजार साल पहले सहारा में सहराई पौधों के बजाय घास और सेज के पौधे ज्यादा मकदार में मौजूद थे हमने ये बात आपके सामने हद से ज्यादा आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है ताकि जो लोग साइंस की जबान नहीं समझ सकते उन्हें भी इस बात को समझने में कोई कबाहत ना हो लेकिन अगर आप इसका मुकम्मल रिसर्च पेपर जो साइंस मैक ने अपनी वेबसाइट पर शाया किया है पढ़ना चाहते हो तो आपकी आसानी के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे चलिए अब अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं 
इन समंदरी तहों लेयर्स को देखकर यकीन में मजीद इजाफा हुआ कि सहारा कभी हरा भरा हुआ करता था लेकिन साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट के लिए ये सबूत अभी भी काफी नहीं थे लिहाजा अब वो सहारा डेजर्ट और समंदर से निकलकर स्पेस यानी खला में इस बात के सबूत ढूंढने निकले रिसर्च के बाद ये बात जाहिर हुई कि अफ्रीकन रीजन में एक ह्यूमिड पीरियड गुजरा है जो कि हर 21,000 साल के एक साइकिल का हिस्सा है और कुछ 5,000 साल पहले ये ह्यूमिड पीरियड खत्म हुआ है इस ह्यूमिड पीरियड के दौरान हमारी जमीन का ऑर्बिटल टिल्ट ऐसा हो जाता है कि उसकी वजह से जमीन पर शमसी तो यानी सोलर एनर्जी फोर परसेंट से एट परसेंट तक ज्यादा टकराती है नतीजतन जमीन का शुमाली हिस्सा यानी नॉर्दर्न हेमस्फेयर ज्यादा गर्म हो जाता है तेज हवाएं इस हिस्से की तरफ बढ़ती हैं और अपने साथ नमी यानी मॉइस्चर को एटमोसफेयर में खींच लाती हैं। जिसकी वजह से हर साल के कुछ हिस्से में बारिशों का एक साइकिल शुरू होता है जिसे हम अफ्रीकन मानसून कहते हैं आखिरी दफा जब ये ह्यूमिड पीरियड सहारा में आया था तो इसने पूरे सहारा को हरा भरा कर दिया था आसमान से इतना पानी बरसा कि इस पानी से झीलें वजूद में आईं। यहाँ तक कि एक झील जिसका नाम मेगा लेक चार्ड रखा गया है ऐसी थी कि जिसकी गहराई 160 मीटर और कुल रकबा तीन लाख चालीस हजार स्क्वायर माइल्स था ये रकबा मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स में मुख्तलिफ बयान किया गया है कहीं कहीं इसका रकबा तीन लाख नब्बे हजार स्क्वायर माइल्स भी पढ़ा गया है मजे की बात ये कि अगर दुनिया की सारी झीलों का रकबा मिला लिया जाए तब भी इस मेगा लेक चार्ट का मुकाबला नामुमकिन है सहारा के अंदर एक रेगिस्तानी इलाका है जिसे टनेर डेजर्ट कहा जाता है इसको हम डेजर्ट विद इन डेजर्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर भी एक कदीमी झील के शवाहिद मिले हैं अब साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट की सहारा डेजर्ट के बारे में जस्तजू मजीद बढ़ती जा रही थी और ये जो सजू उनको द ग्रेट पैरामिड्स ऑफ इजिप्ट यानी मिस्र के अहराम तक भी खींच लाई और हैरत अंगेज तौर से उन्हें वहां पर भी इसके सबूत मिल गए इन पैरामिड्स के बिल्डिंग मटेरियल में जो पत्थरों के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए उनका मुआयना किया गया तो उन पत्थरों में से मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड सी शेल्स जिसे हम उर्दू में सी कहते हैं कि फॉसिल दरियाफ्त किए गए मगर बात यहाँ पर भी नहीं रुकी और पैरामिड से कुछ दूर इलाके में एंशंट वेल यानी कदीमी वेल मछली के फॉसल्स भी दरियाफ्त कर लिए गए सी शल्स और वेल मछली के फॉसल्स की खोज ने साइंटिस्ट को थोड़ी उलझन में डाल दिया क्योंकि ढूंढा तो मीठे पानी के सबूतों को जा रहा था मगर यहाँ तो खारे यानी सॉल्ट वाटर के भी शवाहिद मिल गए अब इस बात पर भी रिसर्च शुरू हुई तो मालूम हुआ कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमारी जमीन पर इस वक्त जहां मौजूद है हजारों साल पहले ये यहां मौजूद नहीं था बल्कि ये यूरोप से काफी दूरी पर वाक था और बीच में एक समंदर था जिसे हम टेथिस कहते हैं मामला कुछ यूं था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नीचे कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई जिसके नतीजे में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यूरोप से जा मिला अब बीच में जो समंदर था वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आगे बढ़ने की वजह से मजीद छोटा हो गया और इसी प्रोसेस के दौरान समंदर के पानी की कुछ पॉकेट्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बन गईं। इन्हीं पॉकेट्स में वेल मछलियां और दूसरे समंदरी जानवर भी शामिल थे आहिस्ता आहिस्ता ये पॉकेट्स खुश्क होना शुरू हो गई और ये वेल मछलियाँ यहीं पर हमेशा के लिए दफन हो गई और साथ ही साथ सॉल्ट वाटर यानी खारे पानी की कहानी भी जगह से काफी हद तक खत्म हो गई लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि सॉल्ट वाटर सहारा से नापैद हो गया सहारा में 20 के करीब झीलें हैं जिनमें से ज्यादातर खारे पानी यानी सॉल्ट वाटर लेक्स हैं खैर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा और फिर कुछ तीन मिलियन साल पहले जमीन ने अपने मदार में करवट ली जिसे हम अर्थ का अपने ऑर्बिट में टिल्ट होना कहते हैं इस बारे में हम वीडियो के शुरू में भी बात कर चुके हैं कि इस टिल्ट की वजह से सोलर एनर्जी जमीन पर चार से आठ परसेंट तक ज्यादा पहुंचती है जिसकी वजह से मॉइस्चर हवा अपने साथ लाती है और फिर बारिशों का एक साइकिल शुरू हो जाता है इसी टिल्ट की वजह से ही अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड शुरू हुआ और तब से अब तक हर इक्कीस हजार चार सौ साल के साइकिल के बाद ये पीरियड दोबारा आता है और तकरीबन दो साल में सहारा खुश्क से हरा और हरे से सहरा में तब्दील हो जाता है जमीन का अपने ऑर्बिट में ये टिल्ट मिनिमम यानी कम से कम 22.1 डिग्रीज और मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 
फाइव डिग्रीज होता है नासा के मुताबिक इस वक्त हमारी जमीन का टिल्ट 23.4 डिग्रीज है और हम एक ड्राई यानी खुश्क दौर से गुजर रहे हैं ये टिल्ट इंतहाई आहिस्तगी से कम हो रहा है साइंटिस्ट इस बात पर यकीन रखते हैं कि सहारा आज से 7000 से 5500 साल पहले सरसब्ज व शादाब हुआ करता था और अब मजीद 14000 से 15000 साल बाद जमीन फिर अपने मदार में टिल्ट होगी तो सहारा में एक बार फिर मानसून का मौसम आएगा और ये जगह दोबारा जन्नत नजीर हो जाएगी मगर इस वक्त जो लोग सहारा डेजर्ट के आसपास मुकीम है वो शायद पंद्रह हजार साल तक इंतजार नहीं कर पाए लिहाजा जितना वक्त वो जिंदा रहेंगे सहारा डेजर्ट उन पर सितम ढाता रहेगा लेकिन इंसान तो फिर इंसान है आराम से थोड़ी बैठेगा अफ्रीका के लोग सहारा डेजर्ट के फैलाव को रोकने के लिए कोई हल ढूंढ रहे हैं और उन्हें इसमें कुछ कामयाबी भी हुई है ये लोग अब सहारा डेजर्ट की बाउंड्री पर एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने वाले हैं। ये ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है और किस हद तक फायदेमंद होगी इस पर हम एक अलहदा वीडियो लाजमी बनाएंगे उम्मीद करते हैं की सहारा डेजर्ट की ये खुश कहानी आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं जिन्हें फॉलो करके आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर सकते हैं अगर इस वीडियो में हमसे कोई एरर या गलती हो गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए अगर आप चाहते हैं कि चाइना में मौजूद गोभी डेजर्ट के बारे में जाने तो यहाँ क्लिक करके देख लीजिए अपना ख्याल रखिएगा आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में